good morning to our viewers in the United States. Good afternoon to our viewers in Ukraine and elsewhere in Europe. My name is John Herbst and I run the Eurasia Center at the Atlantic Council. I want to welcome you today to our newest edition of Atlantic Council Front Page, our live ideas platform spotlighting global leaders who are innovating and championing constructive solutions to current global challenges. We have such a global leader today, Andrei Yermak, the head of the office of the president of Ukraine, um, fighting valiantly against Kremlin aggression in Ukraine. Mr. Yermak, um, in fact, I was in Ukraine with a team a delegation from the Atlantic Council uh, when Mr. Yermak was appointed to the head of the office of the president, and we met with him that very day back in, I believe it was 2020. In any case, we turn this over to you, Andri, uh, and we look forward to hearing what you have to say. Um, hello, John. Uh, thank you very much. Dear Ambassador Herbs, dear John, dear ladies and gentlemen, uh, thank you for having me here. I'm grateful for the chance uh, to talk with you today. People of Ukraine, I'm grateful of our American friends for all your help uh, which you provide, both military and humanitarian. Thanks for your support. It's really vital for us. Yesterday, after the NATO summit, I was told the job. With NATO, a crown stands for never act, talk only. They say the jokes is so old that it should be called vintage. And now allow me to get to Ukrainian, because today, you know, Ukrainian is the languages of freedom. The languages, I'm sure, of the victory. If it's true, then it us на, на сьогодні кепські, точніше вони кепські в НАТО. Бо якби на російську агресію проти себе воно реагувало також саме, як на вторгнення в Україну, російські танки вже пару тижнів стояли би біля Дюнкерка. І комусь ми точно знаємо, кому згодом, певно, довелося би знову висаджуватись в Нормандії. Та НАТО пощастило. Нині ці танки утилізують в Україні, на нашій землі. Одна річ в тому, що Україна призначена не для цього. В Україні інші плани, свої плани – розвиватись, будуватись, продовжувати реформи, покращувати життя наших людей. Ці плани не просто поставлені на паузу сьогодні. Для тисяч людей вони вже ніколи не здійсняться. Вони можуть ніколи не здійснитися для цілої нашої держави. Адже війна, яку проти, веде проти нас Росія, це не просто війна за територію чи ресурси. Це війна каральна, зумовлена прагненням повернути відступників, що повстали проти руского міра, або знищити їх. Для путінського режиму Україна – це єресь, буквально. А війна проти неї – це війна релігійна. Відтак, це війна на знищення. Мета Росії – знищити Україну. Як народ, що живе за власними звичаями, як політичну націю, що сама обирає цінності, як суверенну державу, що сама визначає свій шлях. В цих словах немає перебільшення. Їх треба сприймати абсолютно буквально. Бо саме це мало на увазі російське керівництво, яке роками говорило про єдиний народ, про Україну як історичний фантом та навіть не державу. Генрі Кісінджер, людину, яку я дуже поважаю, дуже чітко хопив сутність ставлення Росії до України. Процитую мовою оригіналу. The West is trying to establish the legality of the any established border for Russia. Ukraine, it's part of the Russian patrimony. Зараз світом просувають компанію «Дайте миру шанс». Лунають заклики до примирення України та Росії. Не ми починали цю війну. 
Ми хочемо її завершення. Більше, ніж хто не будь в світі. Ми докладаємо сьогодні неймовірних зусиль до цього. Зокрема, і дипломатичних. Однак примирення, тут слово абсолютно недоречне. Воно вказує на паритет і рівність сторін. Ми ж бачимо підкреслену звертність з боку Росії і намір продовжувати іти шляхом насильства та руйнування. Загарницькі плани Кремля зазнають поразки. Бліцкрік провалився. Жодної стратегічної задачі сили вторгнення не виконали навіть за місяць боїв. Вони вважали, що вторгнення в Україну буде легкою прогулянкою. Вони вважали, що швидко придушать наші прагнення свободи. Що ж, у них великий досвід в цьому. В них за плечами, як ми пам'ятаємо, Берлін 53-го, Будапешт 56-го, Правда 68-го. Та вони забули, що ОДКБ – це блідна тінь Варшавського договору, а Росія – блідна тінь СРСР. Але в неї все ще дуже великі ресурси, зокрема людські. Чехословаччину приборкували півмільйона солдат. Загарбувати Україну відправили 200 тисяч. Поки що. Та нова хвиля вторгнення вже на підході. І, можливо, вона буде більшою. В Росії триває прихована мобілізація. Союзники Росії намагаються уникнути участі в її агресії. Але шантажем і провокаціями вона ще все може їх примусити. І це значить, що нам доведеться боротися далі. Та вже в цілому очевидно, що російське керівництво пророкувалося щодо України. Пророкувалося в кожному пункті, тому що рядок і душу, і тіло ми положимо за нашу свободу. Це не пророчисті слова з нашого державного гімну. Це українська національна ідея. Ми не просто віримо, що свобода найвища цінність. Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені. В 2014 році це знання втілилося в гасло «Україна – це Європа». Звісно, це не, по, не про географію. Щодо неї все і так очевидно. Це саме про цінності. Так сьогодні Україна – це граль Європи. Без перебільшень. Бо сама вона відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу. Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна виправдовувати в 21 столітті людожерство самобутністю. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятися. Українці довели це вже місяцем боротьби героїчної. Ми не боїмося. І саме це робить Україну антагоністом Росії. Тією антиросією, про яку весь час говорить Путін. І в цьому сенсі наша держава є безперечною екзистенцією загрози для нього. Тому що його програш в Україні означатиме крах режиму. А успіх лише посилить його. Терор – основа режиму, основа російської державності. Основа російської воєнної стратегії. І тому ми сьогодні разом з, вже з багатьма країнами говоримо, що Росію можна і треба називати державою терористом. Російські збройні сили руйнують наші міста не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах. Скинуті на Київщину – за останні дні посварні бомби – це вже не про воєнну перевагу. Методичне знищення Маріуполю – це не про воєнну перевагу. В Маріуполі до війни було більше людей, ніж в Майамі. Уявіть собі на хвилиночку, Майамі без води, без доступу до ліків, без їжі – Уявіть Майамі, що дня стирають на, порошо, на порох разом з, з, з мирними, е, не військовими, просто мешканцями, яким не дозволяють евакуватися. Квартал за кварталом, школи, театр, пологовий будинок, 
без жодного воєнного сенсу, лише заради залякування. Відбувається практично блокада, яку ми пам'ятаємо з часів Другої світової війни. Блокада Лінінграду, про яку багато разів говорив президент Путін. Практично те ж саме відбувається сьогодні в Маріуполі. Вони нищать об'єкти цивільної інфраструктури та використовують неконвенційну зброю, щоб викликати гуманітарну катастрофу. Вдаються до хімічного ядерного шантажу вже. І ми це чуємо все частіше. Екологічних катастроф наслідок діверсій на захоплених Чорнобильських та Запорізьких АЕС. І цей риск залишається дуже високим. Вони прикриваються мирними мешканцями, беруть їх за ручники десятками тисяч і вивозять на роботи в депресивні райони Росії. Вони це називають евакуацією. На, насправді це чисте викрадення. Тому я закликаю партнерів час визнати, що Росія перетворилася на державу терориста. Вже практично офіційно. Час визнати збройні сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією, тому що те, що вони роблять, ми також пам'ятаємо з часів Другої світової війни, що робили фашистські загарбники на нашій території, на території Радянського Союзу. Та цього, очевидь, не станеться, поки місце в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави, засновниці ООН. Цього не станеться, поки найбільший на потужніший оборонний альянс світу найбільше піклується про уникнення конфронтації з режимом, який роками ломав світову систему безпеки. Напит на Україну поставив жирну крапку на цьому процесі. Тому ми мусимо вистояти для себе, для світу, бо далі буде тільки гірше. Непокарані тиранії множать беззаконня. Їм не потрібна сила права. Вони визнають лише право сили. І Росія сьогодні демонструє, що вона розуміє тільки мову сили. Її успіх в Україні лише змітнить претензії Кремля на території, на відновлення російської зони впливу, на право диктувати іншим народам, як жити. Україна тримається вже місяць. Для нас ця війна священна і народна. Тому не ми поступимося ні суверенітетом, ні нашими територіями. Але ми не можемо собі дозволити пірової перемоги. Ви не можете собі дозволити зруйнування і зникровлення України перестане бути тим, чим вона є сьогодні перестане бути передовим бастіоном європейської фортеці. Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні, зрозумілі речі. І ви знаєте, чудово про що йдеться. Та ми змушені раз у раз нагадувати про це. Почну з найспростішого. У війни дуже важливо встигнути. Важливо мати час. Що більше, то краще. Дайте нам його. Нам дуже потрібен обмін розвідувальну інформацію в режимі реального часу. Дуже потрібна чітка і повна картина дій Росії. Це вкрай важливо для нашої оборони. Нашу перемогу наближають два чинники. Перше – наша стійкість. Мужність кожного бійця, кожного волонтера, кожного громадянина України. І ви це бачите. Друге – має багато назв. Джевелін, Стіргін, Стінгер, Марк-19 тощо. Та стрілецька переносна зброя, яка б сучасна вона не була, має обмежену ефективність. Без певноцінного ленд-лізу, без важких озброєнь, далекобійної артилерії, систем залпового вогню тощо. Оборонна війна проти Росії перетворюється на партизанську. Просто в силу чисельності і мобілізованих резервів. Це посилює ризики гуманітарної катастрофи і гарантовує збільшує відтік біженців. 
мусимо будь-що цього уникнути. Врешті-решт нам необхідно закрити небо. Тут ми бачимо декілька варіантів. І всі вони залежать насамперед від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів далекобійних систем протиповітряної оборони, радянського та російського виробництва. Відповідні запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати їх нам, а США посилити їхній захист, надавши відповідну заміну. США разом з партнерами НАТО. Тимчасове розміщення Петріот та місії повітряної поліції могли би захистити ці країни від недружних дій та провокацій з боку Росії через передачу озброєнь нам. Переважна більшість громадян США та інших країн виступають за збільшення підтримки України. І ви це бачите під час багатотисячних мітингів в різних куточках нашої планети, які відбуваються практично кожного дня. У тому числі вони підтримують військову допомогу. І кількість таких людей щодня зростає. Прийшов час політикам найшвидше дослухатись до думки власних народів. Успіхи Росії забезпечують страх. Саме він спонукає до подальшої агресії. І стримає лише рішучість. І саме час проявити цю рішучість. Не піддавайтесь на шантаж, не піддавайтесь паніці, не поступайтесь терористам. Україна чинитиме опір, Україна продовжить боротьбу. Не лише проти агресора, але й за майбутнє, за надійні гарантії повоєнної безпеки. Нас не влаштовує сьогодні жодна конфігурація, що ставить під грозу суверенітет і територіальну цілісність України. Нас не влаштовує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Агресор має бути позбавлений змоги напасти знову. Тому ми закликаємо наших партнерів і союзників до пошуків формату, який був би ефективно і довго працюючим. Ми засвоїли дуже добро уроки Будапештського меморандуму. Ми заплатили за це дуже велику ціну життям наших людей. Ця війна остаточно зруйнувала цю стару систему міжнародної безпеки. І хто не бачить цього, він просто сліпець. Потрібно вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її учасником, а й засновником і провідним учасником. І ми продовжуємо дуже дорого платити за це право. І тепер час платити вже агресору. Ми закликаємо до посилення санкцій, до реальних санкцій, до їх неухильного дотримання, до впровадження механізмів, які виключатимуть участь міжнародних компаній в обхід санкцій, те, що ми бачимо сьогодні. Дайте світу таку модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливості провадити агресивну політику. Не тільки після завершення активної фази бойових дій на території України. Закликаємо до імбаргу російських енергоносіїв. Закликаємо до обрізання можливості сірого та чорного імпорту до Росії через країни ОДКБ та Євразійського Союзу. Росія – держава не торгова і не заблеробна, а військова і покликання у її бути загрозою світу. Як ви думаєте, кому належать ці слова? Вам буде дуже цікаво. Ці слова належать імператору Олександру Другому. Це він їх сказав дуже давно. Та їх міг би сказати кожен правитель Росії, особливо правитель нинішній. Це колесо історії пора зупинити. Пора поки цього не зробили вони. Це буде Україна. Слава Україні! Дякую дуже за увагу. Андрій, дякую за цей елоквент. Um, and you made clear 
that Ukraine is fighting and fighting effectively and needs great support, more support from the United States and the West in terms of military assistance. And you laid out the specific items. That's good for people to hear, as well as more support and putting sanctions on Moscow and stopping Moscow's energy sales um, in the West. So with that, let, let me ask you about the NATO summit, right? It was just, just took place. President Zelensky had a, an opportunity to address the summit virtually. Um, and he did so eloquently. He also appealed, as you have, for more support. What is your view of the NATO summit? And how, did, how does Ukraine see its interest met in that summit? John, I guess um, already answer to these questions. We are very disappointed, if I honestly. We would expect more bravery, expected some less, some bold decisions. The alias is taking decisions as if there are no war. No, we have too long until Madrid summit. We will wear in any difference. It's hard to be optimistic here. On the other hand, we appreciate that NATO consider the minutes of the Russian using chemical weapons feasible. It means that Alliance is starting to understand the level of the Kremlin aggressiveness. We also appreciate calling on the China to take the actions to stop the war in Ukraine. We are sure that uh, that both best in the East should be addressed this issue. They should be cooperated. But in general, my attitude that, you know, everything in our life, it's necessary to happen in time. I think it's in time, it's now. We hope that our partners from NATO understand it, how it's understand now Ukrainian people who is uh, fighting and defend Ukraine already one month. All right. Uh, let, let, me, let me drill down on this a little bit, a little bit more. Um, I understand your disappointment. I think it would have been good if NATO had not just offered a ringing endorsement of your cause, but also taken concrete steps to ensure a greater supply of weapons and solve the problem of getting those MiGs and Suhoi bombers to Ukraine. Do you have any expectations that this will be resolved in the right way, meaning that those Soviet era warplanes will be shipped to Ukraine? Oh, John, you know, I'm, uh, we're talking about it practically every day. Uh, I'm very honest uh, with uh, the partners and uh, the President Zelensky um, had the, every day up to 10th of the international phone call with the world leaders. I'm talking with my colleagues, it's advisor, uh, political advisor, advisor of the national security. Uh, we are very honest, we are very open and said, look, now it's not time to explain why. It's time to make a concrete steps. And yes, we hope, we believe that our partners will be concrete, not just in the statements, not just in the uh, conversation. Now we need a real actions especially uh, it's concerning the jets. We are waiting so much, our army waiting so much, especially because we have not closed our sky. Okay. Uh, Poland, before the summit, raised the idea of a NATO protected safe zone in Ukraine. In President Zelensky's address to NATO, did they talk at all about this? Uh, yes, we know about these initiatives of our Polish friends, uh, 
but as I know, yesterday it's not be supported by the members of Allianz. I think it's now difficult to 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 talk about it uh, without the support and uh, of Allianz. But I hope that uh, our partners not stopping and not waiting for the Madrid summit for the new initiatives uh, for the help to Ukraine and to to make all the best to stop this war. All right. You mentioned in your speech um, that Ukraine needs real time intelligence. And I understand. I agree. And we've been advocating for that here in Washington. Um, has the U.S. or NATO offered to provide for example, targeting data from AWACS or JSTARS or other vehicles, other assets that we have. Targeting data regarding where Russian assets are, Russian tanks and other equipment is. Uh, you know, John, uh, everything which depends uh, and uh, enacted the, the working of the intelligence source all this very sensitive. I can answer that uh, we appreciate of the level of the now cooperation between intelligence services uh, uh, of uh, Ukraine and our partners. I know it personally because no personally of the chief of the intelligence agency and United States and Great Britain, Israel, Turkey, uh, and in other countries. Uh, I hope that this cooperation gives very uh, quick and very uh, necessary important results. All another leave uh, to the professionals. Uh, but of course, uh, we need this support. And I openly said that we need the uh, exchange of this information in a reality time because uh, you know it's happened we are living now in the uh, seeing, uh, seeing of the alarm which listen the Ukrainian population not just in Kiev, Kharkiv, Lviv, ivano Frankiv, everywhere now it's the sound of our current life Okay. Um, you, you went through in your speech a long list of weapons that you need. So, um, so I don't need to ask you about that. But I, I would like to ask this. Um, the, the U.S. administration has been, was very slow before the war in sending weapons to Ukraine. And even slow once, once it should be before the new invasion. And even slow right after the new invasion. Would you say the supply of weapons that you need is getting faster and better in the last week or two? Uh, let's talk it following. We are very appreciate and we really always said that United States support us. Maybe they occupied the first place as our partners for support and aid. But honestly, we need more and need quick. All right. Um, I understand that very diplomatic response. Okay. All right. Um, you also talked about the need for additional. No, because you know, <laughs> I'm I'm sometimes listen the speech of uh, Minister of Foreign Affairs of Russia, to whom uh, the delivery of this aid, one of the one of the most uh, wishes goal it's mean i think it's the question of security sure okay uh you talked about the need for additional sanctions on russia what specifically would you like us would you like the west uh the world to do now uh John, you know, uh, first of all, I think that after the first wave of the sanctions, 
we started working very deeply and intensively with all the sanctions. We have now the group of our experts who is analyzing each sanctions, how it's work, uh, uh, what effect of these sanctions, uh, how to possible to not give to Russians uh, to, make, to play some games and to make the situation, then it's some, some sanctions not work. I'm very happy that we decided this, uh, uh, our friends, the friends of Ukraine, Mr. Mark Fall, to create the groups, Ukrainian and uh, international experts will be worked started from this Monday uh, in the permanent basis, we will be analyzed all sanctions, uh, described and make a report how it's work and proposed the new sanctions in the logic that sanctions have to be effective, have to be worked and have to be worked in the concrete period of time, because you know, one example. Of course, the first wave of the sanction includes uh, the sanctions against the political elites of the Russia. But we understand that the top official of Russia will be ready for these sanctions. And it will be not big effects uh, to the uh, decisions of the Russian powers uh, to stop the war through these kind of the sanctions. It means that now I think the uh, policy of the sanctions, of course, it's necessary, definitely, it's necessary to continue. Absolutely. It's necessary um, to issue the sanctions against the members of the pro-presidential party in Russia, who is uh, more than uh, 2 million plus. It's terrible. It's impossible to list how the journalists uh, in the Russian television 24 hours issue absolutely bullshit absolutely uh, fakes. It's not just part of the fakes, it was 100% of the fakes. It's impossible to listen. Then Ukraine, in Ukraine killed already more than 130 children. They continue to talk that we ourselves bombing Kharkiv, we ourselves Lakat Mariu, we ourselves destroy our cities. It's impossible. And the uh, free world, democracy world, have to react to this. These people can't be, uh, be just the name of the journalist because it's absolutely impossible. These people destroy itself. The, philosophy of this profession. As why it's a very now professional level working. I'm happy that we are starting working with our uh, uh, friends, our partners, and using this opportunity, I will be happy to, uh, to involve and to ask uh, uh, Atlantic Council to edit this uh, work. We will be happy if you uh, will be ready of some of your experts to participate in this consultation and participation in this uh, talking because your opinion and your position and your advice will be very, very uh, useful for us. Well, we, we certainly agree that Russian disinformation is a major problem. There is a part of the Atlantic Council, uh, the research lab, defense, uh, digital research forensics lab, which does extraordinary work in this area. And in fact, I believe they have, they've had people in Ukraine working on this as well as elsewhere 
around the world. So this is clearly a place where I think the United States and Ukraine and the West more broadly share great interests. Uh, all right, you have been involved of overseeing negotiations with Russia. Um, what can you tell us about this negotiating process? Um, I can say first, uh, it's, this negotiation started uh, a very difficult. It was, uh, it started from uh, open uh, uh, ultimatums, which was not acceptable for Ukraine. Now I can say uh, we really, our delegation uh, reports that now it started a real dialogue. Of course, it's continue be very hard. There is a, some points on which our people and delegations uh, see perspective of the some settlement. And still we have, of course, a lot of questions which necessary to continue discuss. But here it's necessary to uh, mention a very important thing. First of all, the position of uh, Ukraine, the position of president, it's very clear and very concrete. We're ready to discuss all questions because we really have very difficult questions, very conflict questions. But the main goal of this negotiation is stop the war. It's withdraw Russian troops from our territory. Uh, it's during this uh, uh, NAS we need ceasefire. We need humanitarian corridors. We need be able to deliver the food, the water of the some cities in Ukraine because it's physically people uh, died with, be, without water, without food, especially in Mariupol. And Russians block it. The second, we have some principal questions uh, with which we, for us, it's impossible to found compromise. It's our independence. It's uh, our territorial integrity and sovereignty. But at the same time, we're ready in different level. Of course, we think that the most important to discuss in the level of presidents, we already discussed all questions, all problems which exist uh, between two countries, you know that now we have not just diplomacy relationship between Ukraine and Russia. I mean, and Donbass, I mean, and Crimea, I mean that for us, very important that after this war, we need to have new structure of the security guarantees for Ukraine. Now in this negotiation, uh, involving in the level of uh, bilateral uh, consultation, we involve our partners. You know that in the beginning, uh, just before the war, we said that we are looking that the future guarantors of the security of Ukraine have to be the permanent membership of the Security Council plus Germany plus Turkey. And now we are involved in this procedure, Israel, Canada. And today I received an information and we are happy uh, to welcome in this list Italy. I think that the list of the potential uh, guarantors for us uh, 
will be very good if it will be very big list of the countries, not just the country who is the neighbors of Ukraine. Uh, it's, it will be great if in this list will be India, it will, in this list will be Japan, it will, it, this list will be, once again, the country who is a, a neighbors of Ukraine. Uh, in general, I can say that I have today very careful optimism concerning these negotiations. And very strange that sometimes we are listening uh, that some third parts make uh, some statement that they definitely know that some of the points we already confirmed, already decided. I think the best information uh, it's necessary to receive from the parts of these negotiations. Uh, but we think, we hope the delegation working 24 hours, seven days in the format of the video. They're not stopping just in weekends. And we hope that this work give opportunity to organize the range as soon as possible, meetings between two presidents. And the last concerning the negotiations. I'm very open to say for our partners, is, uh, we are very appreciated that some countries uh, participated and work like mediators, like countries who is speak with Ukraine and speak with Russia. But my opinion that it's a very necessary that any mediators occupied very strong position. It's not the time that it's possible be just very free mediator. It's necessary in the beginning, clearly understand it's war, it's aggression of Russia, not Ukraine coming to your Russian land. And it's mean very clearly make this definition. Who must be stop war? Who must be withdraw their troops from our territory? And who win and who guilty that today killed civilian people in our country? I hope you understand that the free mediation, which may be possible and work in the peaceful time, not work in the time of war. And if we appreciate the help of all our partners, we appreciate of just initiatives to help Ukraine and to stop the war. But I am absolutely sure the successful of this mission must be impossible only if this country exactly understand that this, this is the war and who is starting this war. Thank you. Thank you. Um, we now have like 15 minutes left. We'll go to audience questions. The first question is from, from Roman Aliarchik, who's a correspondent for the Financial Times. I'm sure you know him. He says the following, Russia's defense ministry just seems to have said that they never planned on capturing Kiev and other major Ukrainian cities, cities, but instead meant to weaken Ukraine's army and then to later liberate Russian-controlled breakaway regions of Donbass by extending their territories to administrative borders of Donetsk and Luhansk, Oblast. Do you see this as Russia trying to save face after facing such fierce resistance from Ukrainian forces that their full-blown attempted invasion failed and proved too costly? And what will Ukraine do in such a situation? Will it fight on with full force to liberate all Ukrainian territories, Donbass, the Crimean Water Canal, Crimea? A very comprehensive question. Look, uh, 
uh, it's the big dangers before war is finished to make uh, publicly any prognosis, especially then you are fighting the, against one of the biggest army in the world. Uh, I'm occupied the following position. Let's talk about uh, positive things against this war, after, after, after this war. In the period then you, every minutes, every hours, and the bombing of the Russian planes, then you are still need a lot of things to win. I prefer uh, to occupy the same position than occupied our, I think, genius chief of the army. He's doing, doing his job and give the opportunity for everybody in the world to make the, their opinion and their decisions. I am keep the same position. Okay, thank you. Um, we have a question from Ira Strauss. Um, would this war be over already? In other words, would Ukraine have already won if we, the West, had provided all the right weapons before it started? How soon could it be over if we started providing all the right weapons now, that whole list that you ran through during your speech? Uh, I don't understand the question. Can you okay. please repeat? Yes, yeah. I'll, I'll repeat it. Um, the question is, if you, you provided a long list of weapons that you think Ukraine needs, that, you, that Ukraine does need, um, the question is, if we had provided all those things to you, say, in December, might, you might Russian forces have already been defeated? Might they be through? Or if we provided them right now, would, would you be able to win the war, truly defeat the Russians in a matter of time? And how much time do you think that would be? Uh, first of all, if everything about which we are talked last year uh, happened, I think we it's it's war uh, it's possible never started. The second, if we are we continue receive and in time receive everything which we need, yes, we have the very good chances to win in this war. Okay, thank you. We have a couple of questions relating to the deportation of thousands of Ukrainian adults um, from uh, Mariupol, Donetsk, and Luhansk in recent weeks. Uh, one of them is from anonymous attendee of this forum. The other one is from Natalie uh, Melnyshuk. So the question is, is there any information where these victims are, information on Russian camps, on disappearances vague? Uh, any thoughts on this? Uh, we have some part of this information that a lot of the, these people in uh, Rostovskaya region, uh, plus they uh, were uh, going for the some, uh, uh, as we can call, um, uh, depression, depression region of some depression uh, region of the Russia. Uh, and of, of course, we have this information that uh, mainly these people going to Russia against their will. As why it was of the uh, provocation in the beginning, then starting from Kharkiv, started from Chernigiv, they try to open the corridors only the uh, territory of Russia. And then understand that our people refused to go to the Russia. They started to block this city. But sometimes then it's talking about the children. This is a big problem that they absolutely without uh, will. Uh, I think I said that we are uh, 
uh, can say that it's kidnapping of these people, of these children. They kidnap these children, especially of the houses of children. Then the, the children was without parents. Uh, it's a big problem. And of course, we are uh, working, analyze this information. And you know that the principle of the President Zelensky and all our power, we not leave any individuals without our help. We never forget about any individuals. We will be carried out and for each our citizens from child up to all first. And of course, I can say in the same time, we not forget about all these crimes which Russian militaries done and continue, unfortunately, doing in our lands. It's really terrible. It's really terrible. It's not accidental that the president uh, said, and I repeat in my speech today, that it's a very similar that we can remember what happened in uh, territory of the former Soviet Union during the Second War. I'm yesterday during my interview to some Israeli media uh, to, uh, to make a very clear statement because some Russian propaganda make a fake that President Zelensky compare the Holocaust of Jewish people with everything which happened today in Ukraine. I said very clear that it's not true. President Zelensky, who is Jewish and you know, clearly understand and never compare Holocaust and never compare with the war in Ukraine. But he said, and I absolutely confirm and support that the methods with which Russian soldier, Russian army acts in our territory, it's a very similar of the fascist do it done in uh, territory of the former Soviet Union. It's real terrible and it's really a military crime. And I'm sure that it will be a lot of cases and court in Hag and many others. Thank you. We have a question from Mark Lindsay. He says, excellent speech. What do you think of the chances are that Lukashenko will make a giant mistake and order Belarusian military forces to invade Ukraine. Uh, you know, if if you're talking about mistake, uh, Mr. Lukashenko, it's already done this mistake from his land, from his territory, from. Uh, uh, with which we have very close relationship with the people of Belarus. It's a very good people. It's a very kind people. It's uh, and the our relation with people of Belarus. It's a very warm and very good. And the fact that uh, the power of Belarus give to Russians opportunity to use the lands uh, to start this terrible invasion to Ukraine, it was a mistake. But I think, I hope that the Belarusian power clearly understand that mainly I saw yesterday figures that only 3% of the Belarusian people, it's support any involving of the Belarus in this war. I think this figure saw not just me, this figure saw and uh, the uh, power, the top officials of Belarus, and they understand that Belarusian people not support, not agree that this country will be part of this, uh, of this war. But using the land of Belarus, it's continuing. But you can see how 
smart our power that we not the answer to this provocation because we believe that Belarusian people not permit the power to be officially involved in this war. Okay, thank you. Uh, we'll take. We'll do one more question uh, before we close. It's from Brett Wright. He asks: Germany and other European Union nations are refusing to cut off oil and gas supplies from Russia right now. It seems that what is at stake is comfort for Germans and others and the strength of their economy, while what is at stake for Ukraine is a matter of life and death. What is your opinion on this? I very clear said about it in my statement. I think the people who is still think that it's possible to buy uh, the comfort life uh to pay on the price of the blood children and blood people in ukraine very soon understand that everything which happened in ukraine i'm born in kiev i never can imagine that i can see the picture how in the sky of my city will be fire after the bomb and missiles but now it's reality and today, nobody in the world, in the Europe especially, can be safe. And I think, I'm sure, to see the 100,000 Germans in the street of Berlin, they clearly understand that it's possible happened in the sky of Berlin, of Dusseldorf, of Hamburg, and I think if the politics not already understand, the people push them, understand it's exact. I'm sure about it. And the, about the position, you know, uh, we are the President Zelensky very openly and very clearly said about the position of some countries. And in his uh, speech, in different parliament, plus absolutely openly he said yesterday in the summit of NATO and in the summit of the EU, exactly listed all the members countries and give their position. Every Yesterday, all the Europe listened to what position occupied their governments. And the people in the world already made their decisions about Ukraine, about support, about this war, and about that Ukraine is the part of the Europe. Mr. Yermak, thank you very much for that answer. Thank you very much for your time. And thank you very much for providing example of leadership that inspires people around the world. And thank you all for tuning in. We'll be doing more events on Ukraine and Russia's unjust war in Ukraine next week. Tom, thank you very much. Thank you very much and thank you for everybody.